é uma regravação da minha apresentação da GambiConf 2023 por causa das dificuldades técnicas com o sistema de, sistema de vídeo que impediram as demonstrações de mudar a URL. A resolução deste vídeo é baixa para que vocês possam ver a URL mais facilmente. Olá, São Paulo! Meu nome é Dave Aronson, sou o T-Rex de Codosaurus e vou aqui no meu pterodátilo de estimação para falar sobre a minha gambiarra, que eu chamo de Jennifer. O nome Jennifer não é uma referência ao nome da menina Jennifer, nem a rainha Guinevere, nem a bebida holandês, em verdade pronunciada Geneva, como eu descobri só este ano. Geneva é uma abreviação para uma frase em inglês, generate a version, ou em português, gerar uma versão. Mas uma versão do quê? E por quê? Vocês que viram a Gambi Conf do ano passado em Lisboa, podem lembrar de mim falando em inglês sobre teste de mutação, ou em, em inglês, mutation testing. Não foi a única vez que eu fiz essa apresentação. Eu a fiz cerca de 25 vezes, com a introdução em muitas linguagens humanas, ou código em várias linguagens de programação, e com durações diferentes, de 20 minutos, minutos a 70. Eu digo tudo isso não para gabar, hum, talvez um pouco, mas principalmente para contar por que eu criei Jennifer. Manter uma apresentação em PowerPoint ou Keynote faz um arquivo muito grande e binário. Por isso é muito difícil de compará-los ou de encontrar uma frase boa de uma versão anterior para colocá-la numa versão nova. Por estas razões, eu queria um jeito de manter uma versão primária, com a introdução e o código em todas as, ling as, linguagens, as linguagens que eu usei, e com, com todas as descrições, todos os pedaços que não mudam, etc. Então, eu poderia gerar uma versão com, por exemplo, a introdução em japonês, ou código em Ruby, e cabendo em 45 minutos. Ou, como a introdução sueca, ou código em Elixir, uma linguagem, uma linguagem criada por um brasileiro, e cabendo em 30 minutos, sem precisar editar o arquivo. Muito. Idealmente, eu poderia fazer uma nova versão por adicionar as novas sessões nas novas linguagens e passar novos argumentos para um programa para escolher essas linguagens e as explicações longas, curtas ou médias. Eu sabia que o primeiro passo seria pôr a apresentação num formato textual, além das imagens. Felizmente, há muitos sistemas de fazer apresentações em HTML ou Markdown. O mais famoso é Reveal.js, qual eu escolhi e qual estou usando para esta apresentação agora. Depois disso, pensei que precisaria marcar o HTML com tags especiais e escrever um programa para aceitar argumentos que expressam meus desejos, analisar esse, essa HTML e fazer um novo arquivo de acordo com meus desejos. Eu me esforcei um pouco em pensar nisso e procrastinei. Meses mais tarde, tenho a ideia de fazer um abuso grosseiro do preprocessador da linguagem C, uma gambiarra verdadeira, usando principalmente as diretivas define e if, e talvez include, para organizar os pedaços de uma apresentação, 
Isso daria muito menos trabalho, mas, de novo, eu procrastinei, porque não gostei muito dessa solução. Ela me pareceu um pouco suja demais. Semanas mais tarde, eu discuti a ideia do, do programa com outro palestrante. Ele recomendou que eu usasse uma biblioteca de Python para o processamento de texto, com que ele teve muito sucesso. Ele começou a usar isso porque ele queria se afastar do processamento de texto em JavaScript. Ding! Ou talvez... Dou. Finalmente, eu tive meu momento de lâmpada. O texto já foi em HTML. E mudar a aparência de HTML é exatamente o papel de JavaScript. Melhor ainda, é uma das tarefas para as quais o JavaScript é verdadeiramente bom. Eu só tinha que mudar minha ideia de copiar os pedaços bons a esconder ou remover os ruins. Então, eu fiz um pequeno proof of concept, um português prova do conceito. Já comecei a escrever minhas novas apresentações em Reveal.js <coughs> e ia fazer uma sobre algoritmos genéticos nas semanas que vem. Eu ia fazê-la uma vez em 25 minutos com a introdução em espanhol, uma vez em 35 minutos, com a introdução em holandês, e uma vez em 50 minutos, com a introdução em norueguês. Eu já tive as três versões separadas e as combinei numa versão primária para testar minha gambiarra. E... ela deu certo! <coughs> eu pudesse passar argumentos diferentes ao JavaScript para escolher a introdução e remodu, remover pedaços que precisam tempo demais, às vezes substituindo pedaços menores. Não ainda confiei nela suficiente para usá-la nas conferências, mas continuei a adicionar recursos, como passar os argumentos na URL substituindo pelos valores passado direto ao JavaScript. Então, pudesse usar exatamente o mesmo HTML para muitas versões de uma apresentação e configurá-la só com os argumentos na URL. Mas, como ela funciona? Aqui está o código inteiro de Jennifer. Não, não espero que vocês leiam tudo isso numa fonte tão pequena. Vamos ver isto peça por, por peça. Mas antes, um pequeno aviso. Eu não sou especialista em JavaScript. Então, a maneira como eu fiz isto pode ser não a melhor. Não tome isso como um exemplo de código ótimo de JavaScript, mas vamos dar uma olhada. Inicialmente, ela cita só um argumento opcional passado ao JavaScript, que é uma lista de filtros, padrão para uma lista vazia. Cada filtro é um string. A lista é analisada por uma função que usa um regex, ou expressão regular, para dividir a string em uma chave, uma comparação e um valor, e os armazena num dicionário. As chaves representam escolhas, como linguagem humana, linguagem de programação, tempo mínimo ou máximo de qual uma coisa precisa, ou qualquer outra coisa que queremos nos escolher. As comparações são igual, não igual, menos, menos ou igual, maior, maior ou igual, e uma coisa especial 
que explicarei mais tarde. As comparações de ordem são usadas só para os valores numéricos e igual ou não igual são para os números e os strings. Por isso, vocês podem usar um filtro com a linguagem e português, ou especificamente português brasileiro, mas não, linguagem é maior que português. Isso simplesmente não faz sentido. Cada comparação está implementado por uma função diferente ou uma mesma, a mesma função com argumentos diferentes. E vamos ver estas funções um pouco mais tarde. Cada chave se torna um chave num dicionário cujo o valor é uma lista de duas coisas, a comparação e o valor do mesmo filtro. Por exemplo, a lista dos filtros linguagem e português e tempo mean é menos ou igual a 30 se torna o dicionário com as chaves linguagem e tempo mean e os val <coughs> valores como isto. Observem que o 30 é um número sem aspas. Então, ela faz a mesma coisa como os argumentos passados na URL. Mas um sinal de igual pode quebrar um filtro na URL. Por isso, Jennifer tem uma função que remonta os filtros quebrados assim. Ela leva os URL parameters como pares de chave e valor e trata só os começam com GV. Isso é como sabemos que é para Jennifer, não algum outro programa. Se tem o valor, junta-lo com a chave e um sinal de igual. Se não, usa só a chave. Simples. Depois disto, tempo, é, temos uma lista de filtros num formato, formato exatamente igual a lista passada no JavaScript e a enviamos para a mesma função. Mas, em vez de enviar também um dicionário vazio para encher, enviamos o dicionário dos filtros passados no JavaScript. Então, se pensarmos na URL, um comparação ou um, um valor diferente para a mesma chave que no JavaScript, o que passamos na URL substitui o que passamos no JavaScript. Então, os filtros no JavaScript podem ser usados como padrões, para talvez ser substituídos pelos filtros na URL ou não. Por exemplo, se temos a chamada para Geneva assim, especificando a linguagem espanhol, mas a URL é assim, especificando a linguagem português, vamos ver a apresentação em português, não espanhol. Agora que Geneva tem todos os argumentos, ela os aplica, aplica ao documento filtro por filtro. Para cada um, ela precede a chave, a chave com a palavra data, como se faz para atributos personalizados, e faz algo que depende da comparação. Para a comparação de não igual, é muito simples. Ela usa query selector all para encontrar todos os elementos, elementos com esse valor para esse atributo e os remove. Para igual, é quase mesmo. Ela encontra todos os elementos com esse atributo de qualquer valor, itera através deles e remove os que não têm esse valor. Para as comparações de ordem, é um pouco mais complexo que isso, porque precisa converter os atributos de strings em números e verificar suas relações ou argumentos. Ela faz isso por encontrar todos os elementos com o atributo 
e para cada um usar uma função de comparação para verificar se a relação desejada é verdadeira e se não, remove o elemento. As funções de comparação são muito simples. Eu poderia usar literais de função, ou em inglês, function literals, em vez de funções reais, mas então não, não poderia fazer a próxima comparação tão simples. Isso é a coisa especial de que eu falei anteriormente, a comparação de arroba. Isso é útil quando queremos mostrar os elementos cujo algum atributo mínimo, como o nome que termina em min, é menor que algo limite que nós, de, que nós declaramos no filtro, e algum outro atributo máximo, com quase o mesmo nome, mas terminando em mass em vez de min, é maior que o mesmo limite. Principalmente eu uso isto para marcar alguns elementos como mínimo e máximo quantidade de tempo para os incluir. Por exemplo, se tenho algo que eu quero, quero dizer, e poderia dizê-lo em 1 minuto, 5 ou 10. Talvez eu queria, queria dizê-lo de maneira curta quando tenho menos que 20 minutos para falar, de maneira média quando tenho 20 a 29 minutos, minutos e de maneira longa quando tenho 30 minutos ou mais. Se tenho, por exemplo, 15 minutos, minutos e uso o filtro tempo arroba 15, isto faz a mesma coisa como se eu tivesse passado os filtros tempo min é menor ou igual a 15 e tempo max é maior ou igual a 15. Isto é como eu faço uma versão com aproximadamente a duração que quero. E agora, uma pequena demonstração. Aqui está a chamada para Jennifer no fundo desta apresentação. Veja que não tem nenhum filtro. E aqui está o código do próximo slide. Se irmos ali, o que vocês pensam que aparecerá? Depende também da URL, então vamos lá e, e vemos que não tem nenhum filtro lá também. Quem pensa que não veremos nada? E quem pensa que veremos tudo? Algumas outras respostas? Vamos lá e ver. Vemos tudo porque Jennifer não funciona para copiar os pedaços bons, mas remover as ruins. Não dissemos o que queremos, então Jennifer não sabe o que remover e não remove nada. Mas agora vamos mudar a URL por adicionar o argumento gv-ling é inglês. Se agora nós recarregarmos a página, agora vemos só a versão em inglês. E podemos fazer a mesma coisa com francês e português. Podemos fazer a mesma coisa com linguagens de programação ou qualquer outra coisa por simplesmente usar uma outra chave. Por exemplo, let me get that out of the way. Aqui está o código do próximo slide. Vamos lá e ver o que aparecerá. De novo vemos tudo porque de novo Jennifer não sabe o que remover. Mas vamos mudar a URL para adicionar o argumento gvling 
prog, na linguagem de programação, é C. E recarregarmos a página. Agora vemos só a versão em C. Si, e podemos fazer a mesma coisa com Elixir. E com Ruby. Mas que tal a duração? De novo, aqui está o código do próximo slide. Observe que as explicações são marcadas, marcadas com os atributos tempo min, tempo max, ou talvez ambos. Queremos a explicação curta, se temos menos que 20 minutos para falar, a média, se temos de 20 a 29, 9, e a longa, se temos 30 ou mais. Vamos ver, vamos lá e ver o que aparecerá. Como antes, vemos tudo porque não dissemos a Genova o que iremos ver. Mas vamos mudar a URL de novo. Podemos dizer, se temos, por exemplo, 15 minutos para falar, GV tempo min menos ou igual, a 15 e tempo max é maior ou igual a 15 e oops, messed up something there tempo min e isso dá certo mas é um pouco chato precisar dos precisar dar ambos os tempo mínimo e máximo, quando são geralmente o mesmo número, né? Podemos dizer, em vez desses dois argumentos, GV tempo, sem min ou mais, arroba 15, e Jennifer interpreta isso como o min e o max, assim. E mesmo é, a 19. Mas a 20. Vemos agora a explicação média. E assim, a 29. 9, e a 30. Vemos a explicação longa e com mais com a 40. Podemos, podemos usar as comparações de Odeng para outros propósitos, mas eu pessoalmente não tenho nenhum. Agora, eu espero que vocês entendam como, como a mini gambiarra chamada de Genova, eu posso lançar meu objetivo de manter uma versão primária de uma apresentação e produzir rapidamente e facilmente uma versão com uma linguagem humana, uma linguagem de programação e, e uma duração aproximada de minha escolha. E, como vocês podem também. E agora, se há perguntas, etc. Elas agora, ou at least I did at the time. E se vocês pensaram em algo mais tarde, aqui estão minhas informações de contato e as URLs de Jennifer e dos slides desta, desta apresentação completo com um roteiro. Música